इस मॉड्यूल में हम जिक्र करते हैं ओवरीज का तो ये भी जाहिर है जैसे हमने पिछले मॉड्यूल में बात की कि गॉनेट्स इज ए इज ए कलेक्टिव नेम फॉर ओवरीज एंड द टेस्ट इज तो इस मॉड्यूल में जिक्र कर रहे हैं हम ओवरीज का तो ओवरीज जो है जिस तरह टेस्टिस जो प्रोड्यूस द स्पर्म और द रिप्रोडक्टिव सेल्स इसी तरह ओवरीज दे प्रोड्यूस द ओवर और जो कि वो भी एक खास ओवर जेनेसिस दिस इज द प्रोसेस जिसके जरिए से ए डिप्लॉयड सेल जो है वो माइटोटिकली माओटिकली इट इज इट इज इट गिवस राइज टू दस और द ओवा दो देर आर फोर क्लासेस ऑफ ओवेरियन हॉर्मोन्स विच आर विच हेल्प रेगुलेट द फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस जिसमें एक टाइप जो है दीज आर द एस्ट्रोजेंस दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ईस्ट्रिन और इसके अंदर पे ईस्ट्रोजेंस के अंदर क्या क्या हैं एस्ट्रिन है एस्ट्रोन है एंड देन एस्टाडायोल है तो दीज आर दीज क्योंकि ईस्ट्रोजेंस जो है इट्स अ ग्रुप इट्स अ ग्रुप इसके अंदर दीज आर डिफरेंट हॉर्मोन्स दैन द प्रोजेस्ट्रॉन जिसे हम प्रोजेस्टिन भी कहते हैं दैन रिलैक्सन एंड इनहिबन तो दीज आर द फोर डिफरेंट इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स विच आर प्रोड्यूस बाई दी ओवरी और इस डायग्राम को देखें तो इसके अंदर इसकी ओवा की ओवा की रिलीज भी शो हो रही है और और बहुत कुछ मैं अभी मैं बताता हूँ आपको तो दिस इज ओवरी दिस ओवरी जो कि आम साइज इसका इट इज़ अबाउट द एलमेंट साइज यानी बादाम के साइज पे होता है इन द लोअर एबडाम ऑफ द फीमेल्स और जिसमें दिस रिच रिच ब्लड सप्लाई एंड टू स्टार्ट विद दिस द प्राइमरी ओवम एंड देन दिस दीज आर द इनफैक्ट सेल प्राइमोडियल फॉलिकल सेल और इसके अंदर फिर ये एग है और ये दिस इज द न्यूक्लियस और ये फिर ये फॉलिकल्स ग्रो होते होते इसके अंदर फिर कैविटीज भी बन जाती हैं जैसे हम एंट्रम कहते हैं द यूनाइट टू कैदर टू फॉर्म वेरी लार्ज एंट्रम और उसके बाद ये बहुत बड़ा फॉलिकल जैसे ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं जब ये ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है तो इसके अंदर सेकेंडरी ओवम मौजूद है और ये फिर रपच्चर होता है और एग रिलीज होता है और ये जो फॉलिकल है जो रपच्चर हो कहा ये दैन इट हील्स अप टू फॉर्म एन अदर ए ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर विच इज़ कार्ड एज दॉर्पस ल्यूटियम दिस कॉर्पस ल्यूटियम दैट स्टार्ट्स दैट स्टार्ट स्क्रीथिंग इट्स प्रोडक्शन ये तो प्रोजेस्ट्रॉन पटाना शुरू कर देता है और ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं ये ईस्ट्रोजन बनाते हैं जबकि ये एक मेच्योर फॉलिकल होने के बाद फिर उसकी रपचरिंग रपचरिंग के बाद कॉर्पस ल्यूटियम का बनना उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है देन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द प्रोजेस्ट्रॉन तो ये तो है इसका ग्लैंडुलर ग्लैंडुलर मैकेनिज्म जो इसके अंदर ओवरी के अंदर होता है द ईस्ट्रोजेंस क्या करते हैं नाउ द फंक्शन ऑफ दीज ईस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन हमें पता चल गया कि ये कहाँ से बनता है कौन सी कौन से फॉलिकल्स में बना दे आर द मेच्योरिंग फॉलिकल्स दे रिलीज दे प्रोड्यूस दे सिक्रीट द ईस्ट्रोजेंस और दे आर दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर फॉर दे इन द मैंसल साइकिल एज वेल एज द ईस्टल साइकिल्स ईस्टल साइकिल्स जो हैं ये आमतौर पर दिज आल्सो कॉल्ड हीट साइकिल जिसमें जो कि लोअर मैमल्स के अंदर होते हैं जबकि मैंसल साइकिल दैट इज एन ह्यूमन and the development of the mammary glands be and other female secondary sex characteristics ye sare ke sare this is under the control of these uh, these ovarian hormones then the progesterones jo ke primarily is a pro progestin bhi kehte hain ya progesterone ek hi baat hai also regulate the menstrual and then the estrus cycles and the development of the mammary glands to so, jaise humne zikr kiya ki ye जो ग्लैंड्स हैं जो हॉर्मोन्स हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज दे आर द गोनेडल हॉर्मोन्स भी कहते हैं इन्हें इन्हें ओवेरियन हॉर्मोन्स भी कहते हैं नाउ इट आल्सो एड्स अ प्लेसेंटा फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये हॉर्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस लिहाज से भी और ये प्लेसेंटाफ शुरू में स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट जो समझे ट्राइमेस्टर में ये uh, जो प्रोजेस्ट्रॉन uh, प्रोजेस्ट्रॉन वो प्लेसेंटा बनाना शुरू कर देता है 
जब प्लेसेंटा बनता है दैन अगेन इट्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दिस हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन जो पहले ओवरी में बनता है या ओवरी रिलीज करती है लेकिन जब विद पैस ऑफ टाइम जैसे ग्रोथ uh, होती है फीटल ग्रोथ में तो फिर प्लेसेंटा डेवलप होना शुरू हो जाता है और और ये साथ साथ फीटस भी डेवलप होता है और तो ये प्लेसेंटा भी एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बन जाता है तो शुरू की प्रेगनेंसी जो है या फर्स्ट ट्राइमेस्टर दैट इज ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओवरी और उसके बाद ये प्लेसेंटा दैट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्ट्रॉन सो नेक्स्ट इज द रिलैक्सन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज इट सॉफ्टन्स द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस खासतौर पर जब एट द टाइम ऑफ द लेबर एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन द बर्थ ऑफ द चाइल्ड तो ये सर्विक्स का वाइडन होना बहुत जरूरी है जो इज कॉल्ड एज द बर्थ कैनॉल ये बर्थ कैनॉल वाइड होगी तो फिर ही फीटस दैट विल कम आउट ऑफ द बॉडी द बेबी दैट कम्स आउट ऑफ द बॉडी विद द हेड फर्स्ट सो दिस इज द रिलैक्सन जैसे कि नाम से जाहिर है इट रिलैक्सेस इट रिलैक्सेस द द यूट्रस जिसे कहते हैं द माउथ ऑफ द यूट्रस दैट इज कॉल्ड सर्विक्स तो सर्विक्स की वाइडनिंग के लिए ये बहुत जरूरी है देन द ओवर इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन हिबन विच इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ एफ एस एच क्योंकि ये एल एच है एफ एस एच है विच आर दी पिटवेटरी हारमोन ये भी हर वक्त प्रोड्यूस नहीं होते रहते इसकी भी इनहिबिट होना जरूरी है तो जो ही फिर ये इनहिबन बनी शुरू जाती है तो एफ एस एच दैट स्टार्ट इनहिबिटिंग दैट स्टार्ट इट्स अ प्रोडक्शन इट स्लोज डाउन इट ग्रेजुअली इट कम्स टू एंड सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवेरियन hormones or the ovaries as a, a glandular uh, hormonal structure so this is all about this uh, uh, this uh, module